हेलो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर सिक्सटीन मैंशुरेशन एक्सरसाइज सिक्सटीन पॉइंट टू टिल क्वेश्चन नंबर फाइव ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज फाइव मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज फाइव नाइन्टी फोर मीटर स्क्वायर फाइन इट्स पेरीमीटर सो दे हैव गिवन हियर रिलेशन बिटवीन ब्रेथ एंड लेंथ सो वी विल टेक लेथ ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स देन लेंथ विल बी फाइव मोर देन ब्रेथ मीन्स एक्स प्लस फाइव एंड एरिया इज गिवन फाइव नाइंटी फोर area means length into breadth which is equal to 594 x into x plus 5 is equal to 594 so we will get x square plus 5x is equal to 594 shift 594 this side this will be equal to 0 now you have to do the factor of this 594 factors such that after subtraction 5 should come so factors will be 27 and 22 27 x minus 22 x minus 594 so from the first two x you can take out common and from the last two minus 22 you can take out common so we are getting x plus 27 and x minus 22 so x two values we are getting one is 22 and another one is minus 27 minus 27 is not applicable because length can't be in negative so x value we got 22 it means breadth is 22 meter and length is 5 more than this means 22 plus 5 27 meter next we have to find out perimeter perimeter is equal to 2 l plus b 2 27 plus 22 2 into 49 equal to 98 meter Next we have question number seven. The given diagram shows two path drawn inside a rectangular field fifty meter long and thirty five meter wide. The width of each path is five meter. Find the area of shaded part. So this shaded part is two paths. We can give them name. This is first one, and this is second one. We have to find out area for these path. So area of first path. Will be length into breadth. So length for this path will be fifty meter. L into B, fifty into, and breadth is five meter. Fifty into five, two fifty meter square. Then area for the second path will be length into breadth. Length we can take this one thirty five, and breadth is five thirty five into. Five one hundred seventy-five meter square, but you can see this part is coming in both the area. So we have calculated this two time. First with the first one and then with the second one. So this common area one time we have to subtract. So area of common part for this common part. This side is five. This is also five. So five into five, twenty-five meter square. So now we can find out area of shaded part. Area of shaded part is equal to both the path we have to add. First one is two fifty. Second one is one seventy-five. And this common one, one time we have to subtract. We have calculated it two time. So now two fifty plus One seventy-five. We will get four twenty-five, and four twenty-five minus twenty-five, four hundred meter square. Next, we have question number seventh B part. In the given diagram, calculate the area of shaded portion 
all measurements are given in centimeter so here one rectangle is given 8 by 6 and inside this rectangle 5 squares are there with measurement 2 by 2 we have to find out area for this shaded part it means from the rectangle area we have to remove area of these 5 squares so first we will find out area of rectangle area of rectangle will be length into breadth 8 into 6 48 centimeter square now area of one square will be 2 into 2 4 centimeter square and total we have 5 squares so area of 5 squares 5 into 4 20 centimeter square therefore area of shaded part will be 20. from the rectangle we have to remove area of these squares so 48 minus 20 28 centimeter square next we have question number 8 a rectangular plot 20 meter long and 14 meter wide is to be covered with grass leaving 2 meter all around find the area to be covered with grass so we are having this plot 20 by 14 meter and grass we have to put inside this area only from all side 2 meter we have to leave so we will find out the dimension for this inner part 2 meter we have to leave this side 2 meter we have to leave this side so this total length is 20 2 meter from this side 2 meter from this side if we subtract the inner dimension we will get 16 similarly for the breadth we will do 14 minus 2 minus 2 from both the side we will subtract 2 2 so we will get 10 meter so uh, area to be laid with grass will be length into breadth and the inner length is 16 breadth is 10 16 into 10 160 meter square next we have question number 9 the shaded region of the given diagram represent the lawn in front of a house on three sides of the lawn there are flower beds of width 2 meter find the length and breadth of the lawn hence find the area of the flower beds so it is given that this is a full lawn and in this lawn here we have to put grass lawn we have to make and these three corner we have to make flower bed so first of all we have to find out the length and breadth for this lawn so first part we have to find out the length length will be this total length is 30 from this total length 2 meter we have to leave this side and 2 meter we have to leave this side both the side 2 2 meter we will leave means 26 meter will be the length for this lawn second thing we have to find out breadth for breadth we have to leave only one side 2 meter not another side so this total is 12 12 minus 2 will be 10 meter now second part we have to find out the area of flower bed area of flower bed this flower bed area will be area of this full rectangle big rectangle minus area of this long so area of full lawn with flower beds minus area of lawn so this big rectangle area will be 30 into 12 and this only inside lawn area will be 26 into 10 360 minus 260 equal to 100 meter square next we have question number 10 a footpath of uniform width runs all around the inside of a rectangular field 
फिफ्टी मीटर लॉन्ग एंड थर्टी एट मीटर वाइड इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज फोर नाइन्टी टू मीटर फाइन इट्स विथ सो इन साइड दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इन वी हैव टू मेक अ पाथ ऑफ एनी विथ तो सपोज दिस विथ इज एक्स मीटर दैन वी विल फाइंड आउट द इंटरनल डायमेंशन दिस डायमेंशन विल बी फिफ्टी माइनस टू एक्स एक्स मीटर वी हैव टू लीव दिस साइड एक्स मीटर वी हैव टू लीव दिस साइड सो एक्स माइनस टू एक्स सिमिलरली ब्रेथ विल बी थर्टी एट माइनस टू एक्स मीटर सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस पाथ विच इज गिवन इक्वल टू फोर नाइन्टी टू सो विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल और यू कैन से एरिया ऑफ दिस बिग फील्ड एंड देन एरिया ऑफ इन साइड फील्ड सो आउटर एरिया विल बी फिफ्टी इंटू थर्टी एट एंड द इन साइड एरिया विल बी फिफ्टी माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई थर्टी एट माइनस टू एक्स एंड दिस पाथ एरिया ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन फोर नाइन्टी टू मीटर स्क्वायर नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फिफ्टी इंटू थर्टी एट विल बी थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस दीज टू ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस हंड्रेड एक्स माइनस सेवेंटी सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर नाइन्टी टू रिमूव ब्रैकेट दिस विल बिकम वन सेवेंटी सिक्स एंड आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट इट विल बिकम प्लस वन सेवेंटी सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर नाइन्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड विल कैंसिल आउट शिफ्ट एवरीथिंग वन साइड फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन सेवेंटी सिक्स एक्स प्लस फोर नाइन्टी टू इक्वल टू जीरो फोर वी कैन टेक आउट कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फोर एक्स प्लस वन ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो फोर वी कैन शिफ्ट ऑन अदर साइड एंड इट विल एलिमिनेट नाउ वी विल फैक्टराइज इट फैक्टर ऑफ वन ट्वेंटी थ्री सच दैट आफ्टर एडिशन माइनस फोर्टी फोर शुड कम सो विल बी माइनस फोर्टी वन एंड माइनस थ्री फ्रॉम द फर्स्ट टू एक्स वी कैन टेक आउट कॉमन एक्स माइनस फोर्टी वन फ्रॉम द लास्ट टू थ्री यू कैन टेक आउट कॉमन एक्स माइनस फोर्टी वन सो वी हैव एक्स माइनस फोर्टी वन एंड एक्स माइनस थ्री टू फैक्टर्स वी गॉट सो एक्स वैल्यू मे बी थ्री और फोर्टी वन फोर्टी वन वी कैन नॉट टेक बिकॉज दिस विथ इज थर्टी एट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दिस विथ मोर देन दिस सो थ्री इज द एक्सेप्टेबल आंसर फोर्टी वन इज नॉट एप्लीकेबल सो देयर फोर विथ इज थ्री मीटर so in this video we will do till here remaining questions we will continue in the next video thank you for watching this video